வணக்கம் உங்கள் அன்புடன் வரவேற்கிறது சுதன் கோச்சிங் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோ பேர் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு எஸ்எஸ்சி ஜிடி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாமினேஷன்ஸில் மேத்தமெட்டிக்ஸ் கிளாஸஸில் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் வச்சுட்டு இருபத்தி ரெண்டாவது சீரீஸ் வந்து பிறகு பார்க்குறோம் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பிறகு நம்ம இருபத்தோரு வீடியோ வந்து பார்த்தா மேத்தமெட்டிக்ஸ் நீங்கள் வந்து பிறகு தனியாக பார்த்துருக்கோம் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு சேனலில் இருக்க மற்ற வீடியோ கிளாஸ்லாம் செக் பண்ணி பாருங்கள் நம்மளோட சேனல் புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிறத போட்டு வச்சுங்க அப்போ தான் நம்ம டெய்லி போகிற கிளாஸஸோட நோட்டிஃபிகேஷனும் எஸ்எஸ்சி ரிலேட்டடான அப்டேட்டும் வந்து பார்த்தா உங்களுக்கு ரெகுலராக கிடைக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் சேனல் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அம்பர்லா பாட் அட் ருபீஸ் எயிட்டி அண்ட் சோல்ட் அட் ருபீஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் வாட் இஸ் த பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் லாஸ் ஓகேவா ஸோ அதாவது பெர்சன்டேஜ் அது நஷ்ட சதவீதம் தான் கேட்குறாங்க ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் ஒரு கூடை ரூபாய் எண்பதுக்கு வாங்கி ரூபாய் அறுபத்தெட்டுக்கு விற்கப்படுகிறது இழப்பின் சதவீதம் என்ன ஓகேவா அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு கொடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பது ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்கின விலை எவ்வளோ அப்படின்னா எண்பது ரூபா அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தெட்டு ரூபாய்க்கு விற்றுருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ அறுபத்தெட்டு ரூபாய்க்கு விற்றுருக்காங்க அப்படின்னா வாங்கின விலையும் கீழே விற்ற விலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்பவுமே கழிச்சு வரும்ல ப்ராஃபிட்டாக இருந்தாலும் சரி லாஸாக இருந்தாலும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி அறுபத்தெட்டு விற்றுருக்காங்க அப்போ அதிக விலைக்கு வாங்கி குறைச்ச விலைக்கு விற்றுருக்காங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இதை வந்து பார்த்தா நம்ம கழிச்ச எவ்வளோ கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே போட்டு இந்த மாதிரி கழிச்சிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஓகே எண்பதில் அறுபத்தெட்டு போச்சுன்னா பத்து ரேட்டு போனால் ரெண்டு இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தா ஏழில் ஆறு போனால் வந்து பார்த்தா ஒன்று ஓகேவா பன்னெண்டு ரூபா பன்னெண்டு அப்படிங்க மாதிரி கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம இந்த பன்னெண்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்பட்ட இழப்பு அதாவது நஷ்டம் ஓகேவா லாஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல அது இப்போ வந்து இப்போ பன்னெண்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு இப்போ பெர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்ல சதவீதம் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பன்னெண்டு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அமௌண்ட்டு அந்த வாங்கின விலை அதை போட்டுருணும் எண்பது இன்ட்டு பெர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதா இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போன் அப்படிங்கிற நான் சொல்லியிருந்தேன் பெர்சன்டேஜ் டாப்பிக்கில் இப்போ இங்கே இருக்கல பன்னெண்டு பை எண்பது இன்ட்டு நூறு இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் லாஸ் லாஸ் பெர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு கிடச்சிடும் ஓகேவா இப்போ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்வ் பண்ணுவோமா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கே பன்னெண்டு இருக்குது ஓகேவா ஸோ பன்னெண்டு இங்கே ஜீரோ இருக்குது ஒரு ஜீரோக்கு இருக்குது இங்கே ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ அடிச்சாச்சு இப்போ மேலே பன்னெண்டு கீழே நாலு மேலே பன்னெண்டு கீழே வந்து பார்த்தா எட்டு இருக்கா ஸோ இப்போ எதோ நம்மனா இரு நாங்கள் எட்டு அடிக்கலாமா இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன் நாங்கள் பன்னெண்டு அடிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே ரெண்டு இருக்குது மேலே மூன்று இருக்குது அடிச்சு கொடுக்க முடியாது அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ரெண்டு இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கே பத்து இருக்கும் இதை அடிச்சு கொடுக்கலாம்ல அப்போ ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஐ ரெண்டு பத்து ஓகேவா ஸோ அப்போ கீழே உள்ளது வந்து பார்த்தா மொத்தமாக ஐடியா ஆயிடுச்சு அப்போ அஞ்சு மூணு இன்ட்டு அஞ்சு அப்படின்னு பார்த்தா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் பதினஞ்சு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன டோட்டலாக வந்து பார்த்தா பதினஞ்சு சதவீதம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்தா இதில் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ அப்போ பதினஞ்சு சதவீதங்கிறது எந்த ஆப்ஷனில் இருக்குது ஆப்ஷன் டூவில் தான் இருக்குது ஓகே ஸோ ஆப்ஷன் டூ தான் வந்து பார்த்தா பதினஞ்சு சதவீதம் அப்போ இதில் கரெக்டான ஆன்சருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டூ தான் ஓகே புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு கொடை ஃபஸ்ட் வந்து பாருங்கள் ஒரு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டீட்டெயிலாகவே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு கொடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பது ரூபாய்க்கு வாங்குறாங்க அப்போ அந்த எண்பது ரூபாய்க்கு வாங்கினாலும் அந்த அமௌண்ட் போட்டாச்சு வாங்கி ரூபாய் அறுபத்தெட்டுக்கு விற்கிறாங்க ஓகே ஸோ அப்போ வாங்கின விலை எண்பது ஆனால் விற்ற விலை வந்து பார்த்தா அறுபத்தெட்டு அதனால் அது ரெண்டே வந்து பார்த்தா கழிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து சரி ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் தான் எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்கின விலையிலேருந்து அவங்க விற்ற விலை வந்து பார்த்தா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா அது எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறத அப்போ தான் வந்து பார்த்தா அது ப்ராஃபிட் ஆயிருக்கா இல்லை லாஸ் ஆயிருக்கா அப்படிங்கிற நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அப்போ எண்பதில் அறுபத்தெட்டு போச்சு அப்படின்னா நமக்கு பன்னெண்டுங்கிறது கிடச்சிச்சு ஓகேவா ஸோ இது வந்து பார்த்தா எண்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி அறுபத்தெட்டு ரூபாய்க்கு விற்றதுனால அவங்க லாஸ் தான் ஓகேவா ஸோ அதை தான் வந்து ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க நஷ்ட சதவீதத்தை தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ பன்னெண்டு பன்னெண்டு
ஸோ இது வந்து இங்கிலீஷில் இருந்தால் நிறைய பேர் புரியுமானு தெரில எனக்கு ஸோ உங்களுக்கு தமிழே வந்து பண்ணால் இருக்கு ஓகேவா ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க இருபது பேரின் சராசரி எடை எழுபத்தஞ்சு கிலோ ஓகேவா அவர்களின் பத்து பேரின் சராசரி எடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபது கிலோ மீதமுள்ளவர்களின் ஐந்து பேர்களின் சராசரி எடை எழுபத்தஞ்சு கிலோ ஆகும் இறுதியில் மீதமுள்ள ஐந்து பேரின் சராசரி எடையை கண்டறியவும் அப்படிங்கிறது தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்பவுமே எப்படி பார்ப்போம் சராசரிக்கு ஸோ சிம்பிள் தான் ஓகேவா ஸோ சராசரி இங்கே சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் ஸோ சராசரியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது பேரின் எடை சராசரி எடை அளவு இருபத்தஞ்சி ஓகேவா ஸோ அது ரெண்டு வந்து நம்ம பெருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இருபது இன்ட்டு எழுபத்தஞ்சி அப்படிங்கிறத நீங்கள் பெருக்கி வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஓகேவா அப்போ என்ன பண்ணணும் இருபது எழுபத்தஞ்சி ரெண்டு நீ உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் பேக்கத்துலையும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக போட்டுறோம் எழுபத்தஞ்சி ரெண்டு வந்து பிறகு நூற்றம்பதுன்னு போட்டுக்கலாம் ஒரு ஜீரோ இருக்கிறனால இன்னொரு ஜீரோ ஆட் பண்ணி ஆயிரத்தி ஐநூறும் வரும் சில சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி பெருக்கத்தில் அப்படின்னா நீங்கள் தனியாகவே போட்டு சைடில் போட்டு பார்த்து பெருக்கிட்டிங்கனே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ அடுத்த என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர்களில் பத்து பேரின் சராசரி எடை எழுபது கிலோ ஓகே ஸோ அப்போ பத்து பேரோட சராசரி இல்லை அப்போ என்ன பண்ணணும்னா பத்து இன்ட்டு எழுபது ஓகே ஸோ அப்படி பண்ணணும் அவர்கள் பத்து பேரோட சராசரி எடை பத்து பத்து பேருங்கிறது கவுண்டு உங்களுக்கு சராசரி எடைங்கிறது எழுபது அப்போ பத்து பேரோட சராசரி எடை அளவு அப்போ பத்து இன்ட்டு ஏழு அப்படின்னா எழுநூறுங்கிறது வரும் ஓகேவா ஸோ எழுநூறுங்கிற வரும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை கழிச்சு இதை பாருங்க ஓகேவா ஸோ இருபது இன்ட் எழுபத்தஞ்சு ஆயிரத்தி ஐநூறாகவும் பத்து இன்ட்டு எழுபது வந்து எழுநூறு ஆயிடுச்சு ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துரும் மீதமுள்ளவர்களே ஐந்து பேரின் எடை சராசரி எடை எழுபத்தஞ்சு கிலோ ஆகும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கழிக்கணும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது பேரில் பத்து பேரோட சராசரி எடை கொடுத்துட்டாங்களே அப்போ மொத்தமாக உள்ளவங்களோட சராசரி இடை தேவையில்லை இது ரெண்டுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கழிச்சு இவங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு பத்து பேரோட இடையை மட்டும் பார்த்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து எழுநூறு போச்சுன்னா என்ன வரும் ஜீரோ இங்கே ஜீரோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா பதினஞ்சு ஏழு போச்சு அப்படின்னா எட்டு ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன வரும் எண்ணூறுங்கிறது இங்கே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ எண்ணூறு தான் வந்து பார்த்தா மிச்சம் உள்ள பத்து பேரோட இடம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிச்சம் இன்னும் அடுத்து என்ன சொல்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா மீதம் உள்ள ஒரு ஐந்து பேர் மீதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து பேர் இருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட் அஞ்சு பேரின் சராசரி இடம் வந்து எழுபத்தஞ்சு அப்போ ஃபஸ்ட் அஞ்சு பேரோட சராசரி இடம் வந்து எழுபத்தஞ்சு அப்போ எழுபத்தஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் பெருக்கிற மாதிரி இருக்கும் எழுபத்தஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு என்ன வரும் ஸோ உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பக்கம் சரி சைடில் மட்டும் பெருக்கிடுங்க ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சுக்கு அஞ்சு ஓகேவா ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சுக்கு அஞ்சு இந்த பக்கம் சைடில் போட்டுக்கிறங்க அடுத்து வந்து பார்த்தா ரெண்டு வச்சுக்கோங்க ஓகே இந்த பக்கம் அப்புறம் ஐ ஏழஞ்சு முப்பத்தஞ்சு கூட ரெண்டாக பெருக்கினீங்க அப்படின்னா முந்நூ முப்பத்தி ஏழு அப்போ முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு அப்படிங்கிறது வரும் ஓகேவா ஸோ அப்போ முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு தான் வந்து பண்ணா வரும் இங்கே வந்து பண்ணால் முந்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு போட்டுக்கிறங்க இப்போ இந்த எண்ணூறு இருக்குல்ல இந்த எண்ணூறு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சை நம்ம கழிக்கணும் ஓகேவா ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீதம் இருக்க அந்த பத்து பேரில் அஞ்சு பேரோட இடம் வந்து பண்ணால் நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ அந்த அஞ்சு பேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து பேரோட இடம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பத்து பேரோட எழுநூறு அதை வந்து பண்ணால் டோட்டல் இருபது பேர்லேருந்து வந்து நம்ம கழிச்சிட்டோம் அது கிடைக்கும் போது நமக்கு வந்து பார்த்தா எண்ணூறு கிடச்சிச்சு மிச்சம் இருந்த பத்து பேரோட மொத்த இடம் தான் எண்ணூறு அதில் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு பேரோட இடம் வந்து பார்த்தா இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு அதான் எவ்வளோன்னு பார்த்தா இந்த முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு இந்த முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எண்ணூரில் வந்து பண்ணால் நீங்கள் கழிக்கணும் ஓகே ஸோ அப்போ எண்ணூரில் கழிச்சிடலாமா அப்போ எண்ணூர் எண்ணூரில் கழிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் எப்படியா பண்ணணும் எண்ணூறு கீழே போட்டுலாம் ஓகே ஸோ முந்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற போட்டிங்க அப்படின்னா எவ்வளோ வரும் பத்தில் அஞ்சு போனால் அஞ்சு ஓகே ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பதில் ஏழு போச்சுன்னா அப்படின்னா ரெண்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழில் ஏழில் மூணு போச்சு அப்படின்னா எத்தனை வரும் நாலு ஓகே ஸோ அப்போ நானூற்றி இருபத்தஞ்சு அப்படிங்கிறது இருக்குது ஓகே ஸோ அப்போ நானூற்றி இருபத்தஞ்சு தான் வந்து பார்த்தா இப்போ நம்ம இது பண்ண போகிறோம் நானூற்றி இருபத்தஞ்சு வந்து பார்த்தா மிச்சம் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க மீதம் உள்ள அஞ்சு பேரையும் சராசரி இடத்தை அங்கே பிடிச்சிருக்கான் ஓகேவா ஸோ மீதம் உள்ள அஞ்சு பேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி இருபத்தஞ்சால் வந்து பார்த்தா வகுத்திங்க அப்படின்னா அவங்களோட சராசரி இடம் கிடச்சிடும் ஓகேவா ஏன் இந்த இடத்துல வைக்கிறோம் அப்படின்னு மீதம் இருக்க அஞ்சு பேரோட மொத்த வெயிட்டு தான் ஓகேவா ஸோ மொத்த வெயிட்டு தான் நானூற்றி இருபத்தஞ்சு அதில் அஞ்சு பேரோட சராசரி இடையை கண்டுபிடிக்கணுங்கிற காதம் வந்து பார்த்தா நம்ம அஞ்சால் வந்து பார்த்தா இப்போ வகுக்க போகிறோம் ஓகேவா புரியுதுங்களா
மீதம் இருக்க பத்து பேரோட இடையில வந்து எண்ணூர்ல வந்து நம்ம கழிக்கணும் கழிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம கேள்வி வச்சா நானூத்தி இருபத்தஞ்சு கிடைச்சி இந்த நானூத்தி இருபத்தஞ்சு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மீதமுள்ள அஞ்சு பேரோட சராசரி இடம் தானே கேட்குறாங்க இந்த அஞ்சு பேரோட சராசரி இடம் கிடையாது இந்த நானூத்தி இருபத்தஞ்சு மொத்த இடம் தான் வந்து நானூத்தி இருபத்தஞ்சு இந்த நானூத்தி இருபத்தஞ்சு அஞ்சாவது வகுத்தோம் அப்படின்னா அந்த அஞ்சு பேரோட சராசரி இடம் கிடைச்சிடும் ஸோ இப்போ அதை தான் வந்து பண்ண போகிறோம் ஓகே இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புரியல அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட் வந்து பாருங்கள் அடுத்து உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் இப்போ முந்நூற்றி சாரி நானூற்றி இருபத்தஞ்சு தானே இங்கே இருந்துச்சு இங்கே நானூற்றி இருபத்தஞ்சு வந்து நம்ம வைக்க போகிறோம் எவ்வளோ இருக்கும் அஞ்சு ஓகேவா அஞ்சு தானே அப்போ ஒரு எத்தனை இல்லை எட்டு அஞ்சு நாற்பதா எட்டு அஞ்சு நாற்பது இங்கே ரெண்டு இருக்குமா நாற்பத்தி ரெண்டில் நாற்பது போச்சுனா ரெண்டு இந்த அஞ்சு கீழே வந்துருமா ஸோ அப்போ எவ்வளோ அஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஆச்சு இப்போ ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு வந்துருமா ஸோ இருபத்தி அஞ்சு ஸோ அப்போ ஜீரோ ஆயிடுச்சு இப்போ நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கும் போது எண்பத்தி அஞ்சு தான் ஓகேவா ஸோ இங்கே இருக்கலாம் இந்த எண்பத்தி அஞ்சு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஃபோர் தான் ஓகே ஸோ நாற்பத்தி அஞ்சு சார் எண்பத்தி அஞ்சு கேஜிஸ் தான் வந்து பார்த்தா கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இந்த எண்பத்தி அஞ்சு கேஜி தான் வந்து மீதம் உள்ள ஐந்து பேரின் சராசரி இடையா வந்து கால்குலேட் பண்ணப்படுகிறது ஓகேவா எஸ் இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் டைம் பாருங்கள் ஓகேவா அந்த கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து பாருங்கள் நல்லா புரியும் நான் ரெண்டு தடவை தெளிவாக தான் சொல்லியிருக்கேன் அப்படியும் புரியல அப்படின்னா கீழே கவுண்ட் பாக்ஸை சொல்லுங்கள் இந்த இடத்துல நான் தெளிவாக விளக்கமாக சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ அடுத்த வீடியோவில் கூட நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் கொடுத்துருங்க அப்படி போனால் அந்த ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபோர் ஃபைவ் பை செவன் செவன் பை நைன் அண்ட் த ஒன் பை டுவெல் வில் பி அதாவது என்ன கேட்குறாங்கன்னா மீப்பெரு வகுத்தி தான் ஓகே ஸோ தமிழில் வந்து பார்த்தா இந்த இடத்துல ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணாமல் இருக்குது அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இங்கே கொடுத்துருக்க நம்பருடைய மீப்பெரு வகுத்தி தான் கேட்குறோம் ஓகே ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எப்போவுமே மீப்பெரு வகுத்தி அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் ஸோ கீழே இருக்க நம்பர் எல்லாத்தையும் வந்து பார்ப்போம் அப்படி தானே பண்ண போகிறோம் அதே தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ மீப்பெரு வகுத்தினா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஓகே ஸோ கீழே இருக்க நம்பர்லாம் என்ன இருக்குது நாலு ஏழு ஒம்பது பன்னெண்டு ஓகே ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து பண்ண போகிறோம் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் எப்பவும் போலே பண்ணுறது தான் ஓகே ஸோ நாலு ஏழு ஒம்பது பன்னெண்டு ஓகேவா ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து பண்ணால் டாவத்தில் போட்டிங்க ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஏழு ஒம்பது பன்னெண்டுலாம் இருக்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க இது என்ன ஒன்று போகிறோம் இப்போ வந்து என்ன எந்த வாய்ப்பாடில் ஃபஸ்ட்டு வர போடலாம்னு பார்க்குறீங்க ஸோ இப்போ ஒம்பது வந்து பன்னெண்டு வந்து பார்த்தா மூணு வாய்ப்பாடில் வரும் ஓகே ஸோ இது பெரிய நம்பராக பெரிய வாய்ப்பாடு இது அதை விட பெரிய வாய்ப்பாடில் என்ன வாய்ப்பாடில் வர வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நாலும் பன்னெண்டுங்கிறது நாலா வாய்ப்பாடை தாண்டி பெருசாக வந்து பார்த்தா வர முடியாது ஓகே அப்படி தானே ஸோ உங்களுக்கு எந்த வாய்ப்பாடு அட்ஜஸ்டபுளாக இருக்குது இப்போ நானே மூணே போட்டுக்கிறேன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒம்பது பன்னெண்டு வந்து பண்ண நாலு அப்படியே தான் இருக்கும் இப்போ ஏழு அப்படியே தான் இருக்கும் அடுத்து வந்து ஒம்பது வந்துக்கிறது மும்மூணு ஒம்பது ஆயிரும் இது வந்து நான் மூணு பன்னெண்டாயிரம் ஓகேவா ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நாலு தான் போடும் ஓகேவா ஸோ நாலு போட்டோம் அப்படின்னா ஒன்று ஏழு மூணு அடுத்து நாலு ஓகேவா ஸோ சாரி இங்கே ஒன்று வந்துருமா ஆமாம் இங்கே ஒன்று வந்துருமா அவ்வளோதான் ஓகே இதுக்கு மேலே எதுவுமே பண்ண முடியாது இங்கே ஏழு மூணு அப்படியே தான் இருக்கும் இது எதுவுமே பண்ண முடியாது இப்போ இங்கே சுருக்கணும்ல மூணு நாலு இது எல்லாத்தையும் வந்து பெருக்கி கேட்குங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இது ரெண்டில் இது எல்லாத்தையும் வந்து பெருக்குங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா இந்த ஏழு மூணு வந்து பார்த்தா பெருக்கிங்க ஓகேவா அப்போ முன்னாங்க பன்னெண்டு ஏழு மூணு இருபத்தொன்னு அது எல்லாத்தையும் பெருக்கு நீங்கள் எப்படி உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் முன்னாங்க பன்னெண்டு ஏழு மூணு இருபத்தொன்னா இருபத்தொன்னு பன்னெண்டு ஓகேவா ஸோ இதை பெருக்குனிங்கன்னா ரெண்டு ஒன் ரெண்டு ஓகேவா ரெய் ரெண்ட நாலு அதே மாதிரி ஓர் ஒன் ஒன்று இருபத்தொன்று வந்துடும் இதை பெருக்குனிங்க அப்படின்னா கீழே ரெண்டு நாலு ஒன்று அஞ்சு இங்கே ரெண்டு இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஓகேவா ஸோ நமக்கு ஹெச்எஸ்சி அப்படி தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால் நம்ம கீழே உள்ளதை பார்த்தா மட்டும் போதும் மேலே உள்ளது வந்து எப்போவுமே காமனாக ஒன்று தான் இருக்கும் ஸோ அதை பார்க்கணும் அவசியம் கிடையாது ஓகேவா ஸோ இங்கே ஆப்ஷன்ஸுமே அந்த மாதிரி குழப்புற மாதிரி கிடையாது ஸோ அதனால் ஒன் பை ஓகேவா ஸோ இங்கே ஆன்சருங்கிறது வந்து என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஒன் பை டூ ஃபிஃப்டி டூ ஓகேவா ஸோ ஒன் பை டூ ஃபிஃப்டி டூ 1 பை டூ ஃபிஃப்டி டூ அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு நான் வரும் அப்போ ஒன் பை டூ ஃபிஃப்டி டூ அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் த்ரீ தான் ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷன் பி டி த்ரீயில் தானே இருக்குது ஒன் பை இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸோ அப்போ கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் த்ரீ தான் ஓகேவா ஸோ இது
பார்த்து மிக்க நன்றி இதே மாதிரியான கிளாஸஸ்க்கு நம்ம சேனல் தொடர்ந்து ஃபாலோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க டெலகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ண மாட்டிங்க அப்படின்னா கீழே டெலகிராம் சேனல் லிங்க் இருக்குது கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணி இது சாரி ஜாயின் பண்ணிக்கிறேங்க டெஸ்ட் வீடியோ ஃப்ரீயாக இருக்கும் போட்டு பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ தேங்க்யூ வேஸ்